Did you know that an estimated half million people living in the Netherlands have a brain disorder? And that each year figures increase by approximately 160,000 new patients? These are worrisome figures when you consider that the brain is responsible for every conscious and unconscious act of our body. Because your brain is such an important organ of the body, our brain is additionally protected by our skull and a blood-brain barrier. This barrier ensures that harmful substances that are present elsewhere in the body do not end up in the brain. Because of this protection, new medicines, for example to cure Alzheimer's, multiple sclerosis or brain tumors, cannot be assimilated by the brain, whilst this is absolutely crucial. Biotech company 2BBB has developed a clever way to get the medicine into the brain. The drugs are placed in a special fat globule containing an antioxidant coating that the brain wants to assimilate. This way, the medicine can pass the blood-brain barrier and effectively perform its task in the brain. Er zijn al vele geneesmiddelen op de markt die kunnen werken in de hersenen. En die uh, middelen hebben toch vaak nog heel veel bijwerkingen. Dus die kunnen nog verbeterd worden. En sommige middelen, zeker de modernere geneesmiddelen, die komen helemaal niet in de hersenen terecht. En die zijn ook nodig. En dan kan je eigenlijk alleen nog maar direct in de hersenen inspuiten. En dat is heel onhandig voor patiënten. Wij hebben daar eigenlijk een nieuwe manier voor ontwikkeld om die geneesmiddelen beter naar de hersenen te krijgen. Ons middel is op dit moment in, uh, in testfase bij patiënten. Het zijn langdurige processen, we zijn daar ook al een jaar of vier mee bezig. Dus het is een heel ontwikkeld traject om van een idee van een nieuw geneesmiddel naar markttoelating uh, te komen. We zitten daar eigenlijk nu ongeveer op de helft en de resultaten zijn voor ons nog erg veel beloofd. Er is een heel succesvol medicijn voor borstkanker op de markt. Daarmee worden eigenlijk de uitzaaiingen in de rest van het lichaam heel goed behandeld. Maar dat middel komt niet door de bloed hersenbarrière in de hersenen terecht. En als de uitzaaiing daar wel komt, dan kan die daar toch doorgroeien. En dat gebeurt nu bij ongeveer de helft van de patiënten uiteindelijk. Dus dat is een groot overgebleven probleem. Waar wij met onze technologie toch een geneesmiddel ook naar de hersenen kunnen krijgen. Onze technologie kan ook op een andere manier toegepast worden. In het eerste product gingen we een geneesmiddel er brengen dat er niet kwam. Maar we hebben nu een tweede product in ontwikkeling waar een geneesmiddel voor multiple sclerose... Dat kwam al in de hersenen, maar dan moet je een hele hoge dosering geven voor meerdere dagen achter elkaar. Dat kunnen wij nu met één toediening, met een lagere dosering, alsnog daar effectief krijgen. Waardoor de patiënt minder bijwerkingen heeft en minder lange tijd in het ziekenhuis moet verblijven. We hebben dus nu twee producten in ontwikkeling. De eerste voor de, voor de uitgezaaide borstkanker naar de hersenen, de andere voor multiple sclerose. Daarmee hebben we de technologie op een brede manier uh, getest. En we proberen vanuit het lab nu nog meer middelen te maken voor al die andere hersenziektes die ook niet goed behandeld worden. En daarmee gaan we naar partners toe om onze technologie zo snel mogelijk over de wereld beschikbaar te kunnen maken.